ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்க லாஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டினை காண்க ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் என்ற புள்ளி வழி செல்வதும் வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் டூ இஸ் டு ஃபைவ் பாசிங் த்ரோ ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஹேஸ் இன்டர்செப்ட் விச் ஆர் இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஃபைவ் அதாவது இன்டர்செப்டோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் வந்து டூ இஸ் டு ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா சோ இப்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க போன வீடியோல எல்லாம் நம்ம பார்த்தது வந்து எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி வச்சு தான் சரியா இப்ப இதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அதுக்கும் முன்னாடி சம் இந்த டுவெல்த் சம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்படி ஏ பி கொடுத்துட்டாங்க நம்மள ஈஸியா இப்படி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஏ பி அவங்க டைரக்டா கொடுக்காம இந்த ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ பி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி ஈக்வல் டு ஒன் ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஏ பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அவங்க இந்த பாயிண்டும் இந்த ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேஷியோ பாருங்க ஏ இஸ் டு பி இந்த ரேஷியோ தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா டூ இஸ் டு ஃபைவ் சொல்லி அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏ ஈக்வல் டு டூ கே பி ஈக்வல் டு ஃபைவ் கேன்னு வச்சுக்கலாம் ரேஷியோங்கிறதுனால நான் டூ கே ஃபைவ் கே அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது இப்ப இன்டர்செக்ஸ் ஃபார்முக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் x பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி ஈக்வல் டு ஒன் தெரியுமா இப்ப இந்த இடத்துல ஏ இருக்கிற இடத்துல டூ கேவும் பி இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் கேவும் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்க்கு என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்குதான் அவங்க பாசிங் த்ரோ இந்த புள்ளி வழியா போகுது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் சரியா இதை எக்ஸ் ஒய்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏ வந்து நம்ம இங்க எக்ஸ் ஒய் கன்சிடர் பண்றோம்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் போட்டு ஏ இருக்கிற இடத்துலயும் பி இருக்கிற இடத்துலயும் டூ கே ஃபைவ் கேவை போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஏ பி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்ப ஏ பி நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபார்முலால நம்ம எப்பவும் போடுவோம்ல இங்க அந்த மெத்தட்ல நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ நல்லா திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட் நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு எடுக்கிறதுக்கான காரணம் அவங்க அந்த வழி அந்த புள்ளி வழியா போகும் அந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க எங்கயாவது இருக்கும் அந்த லைன்ல அது வழியா போகும்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சுதான் நம்ம ஏ பி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க ஏ இருக்கிற இடத்துல டூ கே பி இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் கேன்னு போட போறேன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்க்கு ஸோ இப்போ ஒன் பை டூ கே பிளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் கே ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கலாமா ஸோ இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா டென் கேன் வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென் இங்கேயும் கே இருக்கு இங்கேயும் கே இருக்கு ஸோ காமனாக போட்டாச்சு இப்போ இங்கே பாருங்க இங்கே கே ஆல்ரெடி இருக்கு டென் வரணும் அப்ப இந்த டூ கூட நம்ம ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணா டென் வருமா அந்த ஃபைவ் மேல மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் இங்க மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ரெடி இருக்கு இங்க எப்ப டென் வரும் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண அந்த டூவை இப்ப மேல மல்டிப்ளை பண்ணும் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க டென் கே இங்க போயிடுச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷன்ல போயிடுமா சோ இங்க ஃபைவ் பிளஸ் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க பாருங்க இப்ப மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூனா எயிட் பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு டென் கே ஏன்னா இந்த டென் கே இங்க போச்சுன்னா ஒன் இன்டூ டென் கே டென் கே இப்ப பாருங்க இத மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் கே சோ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் சரியா இப்ப கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இத வச்சு நம்ம ஏ பியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு டூ கே பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கே இது எங்க இருந்து வந்தது இங்க இருக்குது இல்ல அவங்க கொடுத்த ரேஷியோ வச்சு எழுதணும்ல அதுதான் சோ இப்ப பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு டூ இன்டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் இந்த கே ஓட வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் சோ இப்ப இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்தது இங்க பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் திரும்பவும் கே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இத கேன்சல் பண்ணா இங
ஓகே ஏ பி வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஏ தான் வச்சுக்கணும் ஏ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் பிளஸ் ஒய் பி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டு ஒன் சரியா இப்ப பாருங்க இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெசி ப்ரோக்ரலா மாத்தி கொண்டு போவேன் அதாவது எக்ஸ் சரி உங்களுக்கு இங்கே போடுற எக்ஸ் இந்த டிவிஷன் வந்து எனக்கு மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிடும் தலைகீழா மாறிடும் அப்போ ஃபைவ் பை மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் இன்டூ டூ பை மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் வந்துடும் சோ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இங்க போட்டுக்கிறேன் பை த்ரீ இங்கே மைனஸ் வந்துடும் இதை வந்து டூ ஒய் பை த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன்னு போட போறேன் அப்ப இங்க ரெண்டும் சேமா இருக்கா சோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பை த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் இந்த த்ரீ இங்க போனா மல்டிபிளிகேஷன்ல சோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் இன்டு த்ரீ த்ரீ இப்ப இதையெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் பிளஸ் தான் மாத்த போறேன் சோ ஜீரோ ஈக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் பிளஸ் த்ரீ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இங்க போனா பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஒய் இங்க போனா பிளஸ் டூ ஒய் இந்த த்ரீ அங்கேயே தான் இருக்கு அந்த சைட்லயே தான் இருக்கும் அதனால அது பிளஸ் த்ரீயே தான் ஓகேவா இதுதான் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த கொஷினுக்கு இந்த மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்தாங்கன்னா இத மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா சோ நல்லா புரிஞ்சு படிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அடுத்தது வந்து இதுல இருக்கிற செகண்ட் சப் டிவிஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க அதுல செகண்ட் சப் டிவிஷன்ல அதே மாதிரியே முன்னாடி கொஷின் மாதிரியே தான் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பாயிண்ட் வழியா தான் அந்த லைன் வந்து போகுது அந்த மைனஸ் எயிட் கமா ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வழியா தான் அந்த லைன் வந்து போகும் ஆனா இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயாச்சுகளின் வெட்டு துண்டுகள் சமம் மேக்கிங் ஈக்குவல் இன்டர்செப்ட் ஆன் தி கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் அப்போ ஏவும் பியும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இதுல ஏவும் பியும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அதுதான் ஆயாச்சுகளின் வெட்டு துண்டுகள் சமம் மேக்கிங் ஈக்குவல் இன்டர்செப்ட் ஆன் தி கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் ஓகே அடுத்தது பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் எயிட் கமா ஃபோர் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இத எக்ஸ் ஒய் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இங்க சேமா போட்டுக்கலாம் ஏ ஏனும் போட்டுக்கலாம் இல்ல பி பி னும் போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எயிட் பை ஏ பிளஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல போர் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ வந்து நான் ஏ ஏன்னு போட்டேன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் சோ பி க்கு பதிலா நான் ஏன்னு போட்டிருக்கேன் இப்ப எல்சியம் பாருங்க ரெண்டும் சேம் தான் அப்ப ஏ அப்படியே போட்டுக்கலாம் மேலையும் அப்படியே எழுதிடலாம் மைனஸ் எயிட் பிளஸ் போர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த ஏ இங்க போகுமா அப்போ மைனஸ் எயிட் பிளஸ் போர் அப்படின்னா இதனோட ஆன்சர் மைனஸ் போர் ஈக்குவல் டு ஏ பெரிய நம்பர் கழிச்சிட்டு மைனஸ் போர் இங்க ஏ இங்க போயிடுச்சுன்னா ஒன் இன்டு ஏ சோ இப்ப நமக்கு ஏ வந்து மைனஸ் போர்னு கிடைச்சிருச்சு அப்ப என்ன அர்த்தம் பியும் மைனஸ் போர் தான் ஏன்னா ஏவும் பியும் ஈக்குவல் தானே அதனாலதான் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க சரியா இப்ப எக்ஸ் பை மைனஸ் போர் பிளஸ் ஒய் பை மைனஸ் போர் ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மைனஸ் போர காமனா இங்க போட்டுக்கிறோம் x பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்ப இந்த மைனஸ் ஃபோர் இங்க போயிடுச்சுன்னா ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இப்ப இந்த மைனஸ் ஃபோர் இங்க வந்தா பிளஸ் வந்துடும் சோ இப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த இடத்துல புரியுதா இந்த மைனஸ் எல்லாம் நான் இங்க மேல கொண்டு போல அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் மைனஸ் ஃபோராவே கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிங்களா அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் இந்த இந்த மாதிரி கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த ஏக்கும் பிக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது அவங்க கொடுத்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க ஹிண்ட்டை வச்சு நம்ம ஏ பி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி போன சம்ல வேற மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா சோ அது வச்சு நம்ம ஏவும் பியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு கிடைச்சிடும் இதோட வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்த வீடியோல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்க்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் மத்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இது புரிஞ்சுதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட்